pensando en cada uno de estos países distintas restricciones también conforme a la población que está vacunada y en algunos casos a grupos que se resisten a la vacunación pese a tener alcance a ella. Voy ya mismo a los Estados Unidos con Marcos Álvarez. Marcos, escuchábamos en el clip a Anthony Fauci, ¿no? Esta, esta persona que se ha convertido una, en un referente de lo que ha sido la gestión de la pandemia en los Estados Unidos. Te pregunto, Marcos, ¿cuál es la preocupación concreta? ¿En qué estados? Porque Estados Unidos es muy vasto territorialmente. ¿Y de qué nuevas restricciones podríamos estar hablando en los próximos días? Hola Carolina, buenas tardes. Bueno, el gobierno de Joe Biden ha reaccionado a la llegada de la variante Omicron a los Estados Unidos en California. Ahí vamos a tratar de restablecer el audio. Marcos, te estamos escuchando con cierta dificultad, pero ya estamos en vivo también con Jorge Morón, lo están viendo en pantalla. En París, ¿qué está pasando allí? ¿Podemos ver nuevas restricciones en los próximos días? ¿Y qué pasa con la vacunación, Jorge? Carolina, sí, es una de las cosas que el gobierno de Manuel Macron va a analizar el próximo lunes cuando se tenga un nuevo Consejo de Defensa para determinar las nuevas medidas a, a venir. ¿Por qué? Porque ya en Francia hay nueve casos de Omicron, del variante Omicron confirmadas, nueve casos, nueve, ocho de ellos provenientes de África y con el doble esquema de vacunación completo. Es por eso que eh, hay que decir que una de las medidas probables sea la obligatoriedad de la vacunación y también... Una de las cosas que se habla es el refuerzo del de pasaporte sanitario. Aquí en esta uh -huh. plaza de la Bastilla que te muestro en este momento, durante la tarde de hoy eh, hubo distintas eh, manifestaciones, tanto de chalecos amarillos como también del personal de la salud que reclaman justamente por eh, mejoras en el sistema sanitario francés. Una de las manifestaciones, como fueron eh, otras de las cuatro que tuvo lugar en París en la tarde de hoy, Carolina. Bueno... Importante esto que marcas y atención, importante lo que decís sobre la posibilidad de la obligatoriedad, ¿no? Que entiendo puede llegar a causar algunas rispideces frente a los grupos que se oponen a esto, ¿no? A estas eh, imposiciones, pero claro, esto es clave, es absolutamente clave para controlar la situación sanitaria. Me voy con Virginia Priano, a Milán, está en Italia. Te estoy viendo en un lugar bastante concurrido, Virginia. ¿Qué está pasando en los lugares cerrados? ¿Qué pasa con las medidas de cuidado? ¿Se produjo cierto relajamiento por parte de la población en, en estas medidas, Virginia? Hola, ¿cómo estás? Eh, Mira, Italia está justamente a pocas horas de estrenar su Super Green Pass, eh, este nuevo pasaporte que en realidad es el mismo... Eh, reforzado. ¿Qué significa? Que la gente que no esté vacunada va a estar más complicada en su vida eh, cotidiana. Significa, claro, que a partir del día lunes, eh, la gente que no esté vacunada, por ejemplo, no va a poder ir a un restaurante, eh, no va a poder ir a un concierto, a un evento. Eh, y lo más complejo va a ser que también se va a empezar a exigir el pasaporte, el Green Pass básico, como le van a llamar ahora, también el transporte público, es decir, la gente va a tener que presentar su pasaporte, sea para tomar un colectivo, un subte, un tren, eh, algo bastante complejo también a la hora de poder eh, controlar. Italia viene acelerando su ritmo de, de vacunación, eh, Italia hoy anunció que le faltan 700.000 personas vacunarse para llegar al 90% de la población total vacunada, un número alto, eh, es decir, eh, el, el ritmo viene acelerándose desde que el gobierno, cada vez que el gobierno anuncia alguna medida de este tipo, aumenta la cantidad de gente que reserva, ya sea para la primera dosis como para las terceras dosis, porque Italia viene, como yo lo vengo contando, su estrategia es la vacunación al 100%, pero obviamente que la nueva cepa Omicron también ya está presente en Italia. Hace poco de una hora se eh, acaban de, de afirmar un nuevo caso de una mujer que mirá lo llamativo, está vacunada así como todos los casos que ustedes vienen contando. Ella tomó un avión en Sudáfrica, pero la testearon antes y dio negativa. La testearon cuando llegó a Chimichino y dio negativa. O sea, en el tercer testeo dio positiva. Con lo cual, esto, como todavía no se sabe nada de esta nueva variante, están viendo, bueno, cuán resistente es eh, a la vacuna, ¿no? Porque todavía no se sabe en este caso con qué vacunas estaba esta mujer, eh, digamos, eh, vacunada. Italia viene acelerando la cantidad de uh -huh. contagiados por día, es cierto, viene subiendo. No son los números que se, que se ven en Alemania, por ejemplo. Claro. Pero aquí tiene un promedio de 17.000 contagiados, 18.000 contagiados por día. 
coincida el día lunes, hay dos regiones que ya cambian de color, cambian a un color amarillo. Lo que el gobierno está queriendo hacer, Caro, es que todas las medidas que pueda llegar a tomar de manera restrictiva para la Navidad, para moverse, etcétera, van a apuntar siempre a los no vacunados. Porque como lo dijo Draghi, van a querer que sea una Navidad libre para las personas vacunadas. Bueno, es importante lo que marcás, eh, una Navidad libre para las personas vacunadas, pero claro, en el medio una nueva variante. Me hace acordar de la situación cuando empezábamos a oír hablar de la variante Delta, algunos pocos casos y de repente se produjo en muy pocos días una disparada en distintos países. A ver, Luján Cambarier está trabajando en Berlín, en Alemania. Luján, ¿cuál es la situación allí? Entiendo que se están registrando más casos, ¿no? Sí, Caro, me parece que me dejaste para el final y mejor porque, bueno, me parece que soy la que estoy en la peor situación, ¿no? Alemania que venía fantástico, casi que habíamos pensado que el COVID de alguna manera había pasado. Te digo por qué, en Berlín se levantaron absolutamente todas las eh, carpas que había de testeos, eh, vacunados, bueno, bastantes personas, eh, había bajado el, el, el índice de incidencia muchísimo, bueno, se empezó a disparar. Obviamente con el invierno, con esta nueva variante, la incidencia al día de hoy es de 430 casos por eh, 100.000 personas. Creo que de los países que están los colegas es el más grave, me animo a decir, ¿no? En este momento. Eh, y bueno, ¿qué pasó? El jueves se reunió Angela Merkel, ya su última reunión con el nuevo canciller. Olaf, y bueno, lo que decidieron acá, el confinamiento va a ser para la persona que no está vacunada. O sea, aquí hay una gran cantidad de la población, el 30% que decide no vacunarse, que no quiere hacerlo, hay mucho porcentaje de gente joven, pero también adultos, eh, y lo que quieren es justamente eh, confinar a esa persona que decidió eh, por el motivo que sea, no vacunarse, pero con eso perjudicar a los demás. Entonces, las medidas son, esas personas no van a poder, solamente van a poder entrar al supermercado y a la farmacia, no van a poder usar el transporte público, no van a poder reunirse con más de dos personas. Eh, y realmente, bueno, eso ejerce una presión y eh, Olaf Scholz aclaró que para febrero la vacunación es compulsiva, o sea, va a ser obligatoria. Digamos, acá ellos eh, están como saturados de esta situación, siendo un país eh, que da posibilidad de vacunarse a todo el que quiera, de una manera casi bastante inmediata, y que esto siga sucediendo. Con lo cual, estas son las medidas, y bueno, algo que te acordás que, no sé si te acordás el año pasado que te conté eh, de, la, de la Navidad, que acá es muy importante, y las fiestas sí, y el las año ferias. Nuevo, bueno, ni hablar. Las ferias navideñas, hoy estuve todo el día recorriendo, en Berlín particularmente, que la incidencia no es tan grande, están abiertas. Pero en Bavaria, por ejemplo, completamente cerradas. Y por último, bueno, los fuegos artificiales, que es como el hit del año nuevo en Berlín, no van a suceder porque no quieren arriesgar la cantidad de personas en los hospitales. Bueno, muy completo el resumen que nos hace Luján Cambariere desde Alemania. Nos vamos a Madrid con Roxana Segatori. Roxana también, una postal similar, un lugar muy, muy concurrido. Estás en un punto neurálgico de, de Madrid. Te pregunto, ¿cuántas medidas de cuidado realmente se están aplicando? ¿Se produjo un relajamiento con la vacunación? ¿Qué puede pasar en España en los próximos días considerando la situación, por ejemplo, en Alemania que recién nos describía Luján? Hola, Caro. Exactamente. Estamos en un punto neurálgico de Madrid, donde en estos momentos está atestado de gente. ¿Por qué? Porque estamos en un puente de fin de semana y la verdad es que la cantidad de turismo que ha llegado a Madrid es impresionante. Las medidas, sí, se han relajado bastante, Caro. Lo vemos en la poca distancia de seguridad que hay entre la gente mientras camina simplemente por la calle. Ni hablar adentro de los comercios, aunque adentro de los lugares cerrados obviamente se utiliza la mascarilla como el 80% de la gente la está utilizando también en la calle. La incidencia que tenemos en estos momentos en España es de 412 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia alta, teniendo en cuenta que la semana pasada registrábamos 200 casos nada más, es decir, ha subido casi un 100%. La vacunación está a full, caro te diría, están vacunando en todos los lugares posibles brindando la tercera dosis para las personas mayores de 60 años, personal sanitario, personal de policía 
y también los niños comenzarán a vacunarse de los 5 a los 11 años. Uh -huh. Claro está que todo esto se hace por cita telefónica, es decir, tenés que concurrir con cita, no podés acercarte de manera imprevista. Lo cierto es que todas las medidas que está imponiendo el gobierno español a través de sanidad y de cada comunidad apuntan a tratar de contener esta incidencia. No solo eso, los ocho casos de Omicron que se han presentado, cuatro en Madrid, dos en Barcelona y dos en Baleares, hacen ver que a pesar de estar vacunados con dos dosis de Pfizer o de AstraZeneca, seguramente podés contagiarte y ya está la transmisión comunitaria instalada aquí en España, Caro. Bueno, es importante lo que decís, es importante lo que decís, Roxana, porque esto quizás explique nuevas medidas, ¿no? La, la, siempre lo repetimos porque lo repiten los expertos, por supuesto, y con ese aval, que la vacunación es sin dudas condición necesaria, pero no suficiente. ¿tam? Bueno, la verdad, Carolina, que hay muy poco margen porque la gente está muy cansada, está muy agotada, pero mientras esto sucede... Hay que contar que ya se, han se ha detectado la cepa Omicron en 11 estados de este país con una veintena de casos confirmados y esto ha obligado a que el presidente Joe Biden presente un plan integral para hacer frente a la llegada de esta nueva cepa. Este plan básicamente incluye la expansión de la vacunación y también, Carolina, la expansión de las pruebas caseras para que uno pueda hacerse la prueba del COVID en su casa. Esto va a ser algo que se va a implementar muy rápidamente porque como ustedes lo venían hablando en el resto de las naciones, aquí también preocupa no solo la llegada del invierno que va a traer bajas temperaturas y la posibilidad de que haya más contagios, sino también la proximidad de las fiestas. Y ustedes saben que nadie quiere volver a encerrarse, todos quieren celebrar estas fiestas familiares, la Navidad, el Año Nuevo. Pero claro, está esta preocupación, está inter, esta incertidumbre por lo que pueda pasar por la variante Omicron y por lo menos hasta este momento no se han tomado mayores restricciones, ni se está hablando de confinamientos, ni de cierres de la economía, porque ya sabemos lo que ha sucedido, tenemos muy claro lo que ha sucedido en el inicio de la pandemia. Lo que sí se está pidiendo y va a empezar a regir a partir del próximo lunes, Carolina, es que todos los viajeros internacionales que lleguen a los Estados Unidos van a tener que presentar una prueba de COVID negativa que debe tener una vigencia de 24 horas nada más, o sea, el día antes de llegar a los Estados Unidos. Este es un cambio porque recuerden ustedes que antes se pedía una prueba que tuviera una vigencia de 72 uh -huh. horas, de tres días. Claro. Ese es el cambio más importante. Y otro punto importante, vos me decías, ¿qué tipo de medidas se están tomando? Bueno, por ejemplo, en el, en el aeropuerto de Los Ángeles ya están ofreciendo pruebas gratis de detección rápida a todos los pasajeros que lleguen. La idea es tratar de tomar la mayor cantidad de medidas posibles, Carolina, sin tener que llegar a cierres, confinamientos o restricciones. Porque como lo hablábamos al inicio, la gente está muy cansada. Y cuando ya creíamos que esto iba pasando, ahora otra vez tenemos que volver a subir la guardia, Carolina. Otra vez subir la guardia con poco margen de aceptación en la sociedad por lo que vos decís, eh, Marcos, y en algún ratito nada más vamos a estar hablando de la situación económica también en los Estados Unidos con un 6,2% de inflación en los últimos 12 meses. Una situación realmente en combinación con todos estos factores muy compleja para la gestión de, de Joe Biden. Enseguida volvemos con vos, Marcos. Muchas gracias.